ഫേസ്ബുക്കിൽ മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഇട്ട ഒരു കമന്റാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം എഴുതി ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ആൾദൈവം ആകാമായിരുന്നു എന്ന് ആകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം സത്യസന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ഗുർമീത് റാം റഹീം സിംഗ് എന്ന ആൾദൈവത്തിന് ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് കഠിന തടവ് വിധിച്ച കോടതിയോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കോടതിയെ അഭിനന്ദിക്കാം ആൾദൈവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തെ പോലും അടക്കി നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോടതി വിധികളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന് അല്പമെങ്കിലും ആശ്വാസം നൽകുന്നത് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു ഇത് അന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം ഒരു അർദ്ധരാത്രിയിൽ സ്വതന്ത്രയായത് എന്ന് അവസാനത്തെ വൈസ്രോയിയായ മൌണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പത്രക്കാരൻ ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാവുക എന്ന് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയശ്രീ ലാളിതനായ ജപ്പാൻ ആയുധം വെച്ച് ബ്രിട്ടനോട് അടിയേറവ് പറഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്ന തീയതിയാണ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പക്ഷേ ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്യോത്സ്യന്മാർ ജ്യോതിഷകൾ ഇളകി അവർ കവടി നിരത്തി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകേണ്ട ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അവരുടെ കണക്കിൽ ചീത്ത ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളെയും ഈ ജ്യോതിഷികളെയും വിളിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ചർച്ച മനസ്സിലാക്കണം ഒരു രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ജ്യോത്സ്യന്മാരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നത് അവിടെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു അർദ്ധരാത്രി പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി പതിനഞ്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക അന്ന് മൌണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു എഴുതി വെച്ചു ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഇത് ഒരു പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയില്ല പക്ഷേ ലാരി കോളിൻസും ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറും എഴുതിയ ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായിട്ട് എഴുപത് വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്നും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സംസ്ഥാനത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ പ്രദേശത്തും ഇത്തരം ആൾദൈവങ്ങൾ ഇന്നും അടക്കി വാഴുകയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ആൾദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അടിയറ വയ്ക്കുവാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ആൾദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ചോർന്നു പോകുന്നത് ഇനിയുള്ള തലമുറയെങ്കിലും ഇത്തരം ആൾദൈവങ്ങൾ അമാനുഷിക സിദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കാതെ ആ കുട്ടികളെയെങ്കിലും സ്വന്തം പേഴ്സണാലിറ്റി സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം രണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾദൈവങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും മുളച്ചു പൊങ്ങുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് വളർന്നു വലുതാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പിഴുതെറിയാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾദൈവങ്ങളിലേക്ക് പണം ഒഴുകി വരും അത് നേരായ വഴികളിലൂടെ ആയിരിക്കുകയുമില്ല ആ സമയത്ത് പിഴുതെറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണം പെരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭരണകൂടത്തെ പോലും വിലക്കെടുക്കും പിന്നീട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനി മൂന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾദൈവങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അമാനുഷിക സിദ്ധിയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ഒരു അമാനുഷിക സിദ്ധിയുമില്ല ഈ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നൂറ് ശതമാനം ശാസ്ത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊരു ജാലവിദ്യക്കാരനാണ് ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു അമാനുഷിക സിദ്ധിയുമില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ പച്ച മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ജാലവിദ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജാലവിദ്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചക്കാരനെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇതേ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് അമാനുഷിക സിദ്ധിയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ആൾദൈവങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം വരും തലമുറയെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിലവിളക്കിൽ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെറുതെ കത്തുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ ഒന്നുമില്ല സോഡിയം മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളം 
ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയേണ്ടത് ഒരു ജാലവിദ്യക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു ആൾദൈവത്തെയും വളർന്നു വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് ഇത്തരം ആൾദൈവങ്ങൾ കെട്ടിയുയർത്തിയ ആശ്രമങ്ങളിൽ അരമനകളിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ സ്വാധീനം കൂടി വളരെയധികമുണ്ട് ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ പോലും അവർ വിലക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത